டிஸ்ட்ராக்ஷன் இருக்கிறது நிறைய மனங்கள் எல்லாம் அப்படி அங்கேயும் குழம்பி போயிருக்கிறோம் மனங்கள் எல்லாம் ஒருநிலைப்படுத்துவோம் கண்களை மூடுவோம் எல்லாரும் இயேசுவின் பாதத்துக்கு நிறப்பு கொடுப்போம் சிறம் தாழ்த்துவோம் ஆண்டவரையும் மனசுக்குள்ள நினைத்து அவருடைய பெயரை உச்சரிப்போம் இது பரிசுத்த பலி நமக்கு ஆறுதல் தரப்போகிற திருப்பலி நம்முடைய கண்ணீரை தொடைக்க போகிற திருப்பலி நம் மனங்களுக்கு சமாதானம் கொடுக்க போகிற திருப்பலி நம்முடைய சரீரத்தின் நோய்களை குணப்படுத்த போகிற திருப்பலி இயேசுவின் இரக்கத்தை அன்பை நமக்கு காண்பிக்கிற திருப்பலி எங்களை அந்த இயேசுக்கு கொடுப்போம் நம்மை தயார்படுத்துவோம் மனதாலே அந்த இயேசுவோடு நாம் ஒன்றிப்போம் இயேசுவின் பிரசன்னத்தை உணர்வோம் இயேசுவில் நமக்கு கிடைக்க போகிற பொது வாழ் நிச்சயம் விடுதலை நிச்சயம் அவர் நம்ம இன்றைக்கு தொட்டு குணப்படுத்துவது நிச்சயம் அவருடைய சமாதானம் நமக்கு கிடைப்பது நிச்சயம் அவருடைய பாதத்துக்கு நம்மை கொடுப்போம் என்னோடு கூட செவியுங்கள் இயேசுவே 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 ஆண்டவரே ஆண்டவரே உண்மை ஆராதிக்கிறோம் உண்மை ஆராதிக்கிறோம் இயேசுவே இயேசுவே ஆண்டவரே ஆண்டவரே உமக்கு நன்றி இயேசுவே இயேசுவே ஆண்டவரே ஆண்டவரே இயேசுவே இயேசுவே ஆண்டவரே ஆண்டவரே உம்முடைய உம்முடைய திருப்பலியில் எங்களை ஒன்று சேர்த்தமைக்கு நன்றி சொல்லுகிறோம் நன்றி சொல்லுகிறோம் இயேசுவே இயேசுவே ஆண்டவரே ஆண்டவரே இயேசுவே இயேசுவே ஆண்டவரே ஆண்டவரே உமக்கு நன்றி உமக்கு நன்றி உமக்கு நன்றி உமக்கு நன்றி உமக்கு நன்றி இயேசுவே இயேசுவே உண்மை ஆராதிக்கிறோம் இயேசுவே உண்மை ஆராதிக்கிறோம் உண்மை ஆராதிக்கிறோம் பவுல் அப்போசனர் ஒரு கட்டத்தில் மிகவும் பயங்கரமான ஒரு வசனத்தை சொல்லுகிறார் ஒன்று பொருந்திய பதினோராவது அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பது தொடங்கி வருகிற வசனங்கள் என்ன வசனம் தெரியுமா இப்படி சொல்லுகிறார் உங்களில் பலர் இன்றைக்கு நோய் வாய்ப்பட்டிருக்கிறீர்கள் ஏன் தெரியுமா அவருடைய வசனத்தை வாசிக்கிறேன் அதே வசனங்கள் மிகவும் பயங்கரமானது ஒன்றி கொடுத்திய பதினோராவது அதிகாரத்தில் இருபத்தி ஒன்பது தொடங்கி வருகிற வசனங்கள் ஆதலால் நீங்கள் இந்த இயேசுடைய சதையை உட்கொள்ளுகிற பொழுது அவருடைய ரத்தத்தில் பருகிற பொழுதெல்லாம் இயேசுவை நீங்கள் அறிவிக்கிறீர்கள் அறிக்கை எடுக்கிறீர்கள் ஆகவே உங்கள் ஐம்பத்தி ஒன்று தொடங்கி வருகிற வசனங்களிலே இயேசு ஒரு பிரசங்கம் வைக்கிறார் தன்னுடைய சதையை குறித்து ஒரு பிரசங்கம் வைக்கிறார் அந்த சதையை குறித்து ஆண்டவர் பிரசங்கம் வைக்கிற பொழுது இப்படித்தான் சொல்லுகிறார் நீங்கள் என் சதையை உண்டு என் இரத்தத்தை குடித்தால் நான் உங்களோடு நிலைத்திருப்பேன் ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் திருப்பலியில் இரண்டு பெரும் பிரிவுகள் ஒன்று வார்த்தை இன்னொன்று நற்கருணை என்று இயேசுவை வார்த்தையில் சுவைத்தோம் அவருடைய சதையிலும் நம் ஆன்மாவுக்குள் இயேசு உணவாக நமக்குள் உள்ளார் இப்பொழுது அதே இயேசுவை இந்த நற்கருணையில் நாம் பார்க்க அவரோடு பேச அவருடைய பிரசனத்தை உணர நம்மால் முடியும் பலர் வாழ்க்கையில் இந்த இயேசுவை பார்த்தவர்கள் சில நேரங்களிலே எங்களுக்கு அதை விசுவசிக்க முடியாத ஒன்றாக இருக்கலாம் நான் போன பல இடங்களிலே பல அனுபவமாய் சிலரை நான் பார்த்திருக்கிறேன் சொல்ல கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் டென்மார்க் நகரிலே நான் நட்சீதி சொல்லிக் கொண்டிருந்த பொழுது திருப்பலியின் முடிவில் நட்கருணை எழுந்தேற்றம் செய்து நட்கருணையை நான் சொன்னேன் மக்களிடம் முழங்காற்பட்டி படியிடுங்கள் நான் நட்கருடையும் உங்களுக்கு நடுவிலே எடுத்து வருவேன் என்று 
எனவே நடுவில் கர்ணை எடுத்து கொண்டு போனோம் அதன் பின்பு கொண்டு வந்து வைத்து இறுதி ஆசிரியை கொடுத்து விட்டு நான் உள்ளே போய்விட்டேன் ஒரு பதினாறு வயது மதிக்கத்தக்க ஒரு மகளை அவருடைய தகப்பன் தாய் ரெண்டு பேரும் அப்படியே சுமந்து கொண்டு வந்தார்கள் அவள் அழுது கொண்டே இருக்கிறாள் நான் என்ன என்று கேட்டால் பதில் சொல்லவே இல்லை தகப்பன் கண்ணத்தில் அடிக்கிறார் ஃபாதர் என்ன நடந்ததுன்றே தெரியாது எனக்கு பக்கத்தில் என்னுடைய மகள் நின்றால் நீங்கள் நடுவில் நட்கனை எடுத்து வரும் பொழுது ஒரு பத்தடி தூரத்திலே அவள் தூக்கி எறியப்பட்டார் எனக்கு எதுவுமே தெரியாது அவளை பேச சொன்னால் பேசுகிறாளே நீண்ட நேரம் நான் பேசு பேசு என்று சொல்லி நீ என்ன நடந்தது என்று மட்டும் சொல்லு உனக்கு என்ன சுகம் இல்லையா உனக்கு தலைவலிக்குதா நிறைய கேள்வி கேட்டார் கடைசியிலே அவள் சொன்னார் நட்கனை எடுத்து வரும் பொழுது நான் இயேசுவை பார்த்தேன் நான் இப்பிடத்தில் என்று சொல்லுகிறேன் எனக்கு என்ன செய்வதென்று தெரியாது நான் வீசி எறியப்பட்டேன் அவ்வளவுதான் இயேசுவை நாம் பார்க்கலாம் ஆண்டவர் சொன்னார் உள்ளம் கலங்க வேண்டாம் இன்றைக்கு அநேகர் உள்ளம் கலங்கி போய் இருக்கிறோம் மனதாலே குழம்பி மனசாலே வேதனைகளை சுமந்து பலவிதமான தோல்விகளை சந்தித்து மனிதர்களாலே புறக்கணிக்கப்பட்டு வீட்டிலே பிள்ளைகளாலே அல்லது கணவனால் மனைவியால் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை பெரிய கடன் பிள்ளைகளுக்குள்ளே விழுந்து பெரிய வியாபாரங்களை தொடங்கி ஏமாந்து போய் பல காரியங்கள் மட்டும் பல ஆண்டுகள் இந்த நாட்டிலே இருந்தும் நிரந்தரமாக ஒரு தொழில் கிடைக்கவில்லை வாழ்க்கை கிடைக்கவில்லை பல விதமான சொல்ல முடியாத சிக்கல்கள் இன்றைக்கு அநேகருடைய மனங்களுக்குள்ளே ஏராளமான குழப்பம் ஆண்டவர் சொன்னார் உள்ளம் கலங்க வேண்டாம் நான் இருக்கிறேன் அந்த சொல் முக்கியம் பைபிள் அது ஒரு முக்கியமான சொல் இருக்கிறேன் ஆரம்பத்தில் மோயிசனை கடவுள் சந்தித்த பொழுது ஆண்டவர் மோயிசன் கேட்டார் நான் மக்களிடம் போய் என்ன சொல்லுவேன் உண்மை கேட்டால் யார் என்று சொல்லுவேன் கடவுள் என்ன பெயர் சொன்னார் தனக்கு இருக்கிறவர் நாமே என்று போய் சொல்ல மறித்த கடவுள் அல்ல வாழும் கடவுள் வாழுகிற கடவுள் இந்த நட்கருணையிலே ஆண்டவர் இருக்கிறார் என்பதை நான் பீட பெருசாரர்களாய் பூசைக்கு உதவுற காலத்தில் இருந்து நட்கருணையிலே எனக்கு ஒரு வாஞ்சை இருந்தாலும் குருவாக வந்த பின்பு முதல் முதல் நான் பணியாற்ற போன இடத்துல மிகவும் பயங்கரமான சூழல் இரவு வேலைகளிலே சில வேலைகளிலே தொலைபேசி அழைப்பு வரும் ஃபாதர் வைத்தியசாலைக்கு வர வேண்டும் அல்லது இங்கே வர வேண்டும் சுகமில்லாதவர்கள் நான் என்ன தெரியுமா செய்வேன் குருவாக வந்து ஒரு மூன்று மாதம் நாலு மாதம் இருக்கும் மிகவும் பயங்கரமானது துப்பாக்கி சூட்டு சத்தமெல்லாம் கேட்கும் நான் போய் நட்கர்ணைக்கு முன்னுக்கு போ ஒரு நட்கர்ணையை எடுத்து அதை ஒரு பிக்ஸ் அதில் போட்டு என்னுடைய பாக்கெட்டில் வைத்து என்னுடைய மோட்டார் சைக்கிளை எடுத்துக்கொண்டு போவேன் போகும்போது எனக்கு ஒரு பயமுமே இருக்காது நான் சொல்லுவேன் ஆண்டவரை நான் மறைத்தால் கூட அதுக்கு நீங்க தான் பொறுப்பு நீர் இருக்கிறீர் இது என்னுடைய பிஞ்சு விசுவாசம் ஆனால் இப்பொழுது நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் இயேசுவை நாம் நட்கருணையை வைத்து ஆராதிக்க பழகி இருக்கிறோமே தவிர அந்த இயேசுவை வாழ்க்கைக்குள்ள எடுத்து வச்சது குறைவு சொத்து பேர் தான் இன்றைக்கு அப்படி வாழுகிறோம் அதனால தான் சொன்னேன் பக்திக்கும் அனுபவத்துக்கும் வித்தியாசம் வேறு கடவுள் மேல எனக்கு பக்தி இருக்கிறது என்றால் நட்கருணையிலே ஆண்டவர் இருக்கிறார் என்று நம்புவேன் அது அனுபவமா எப்படி மாறும் தெரியுமா அங்க இருக்கிற ஆண்டவர் இங்க இருக்கிறார் என்று நம்புவது அவர் கைவிட மாட்டார் உன்னுடைய அழுகு அவருக்கு தெரியும் உன்னுடைய மனக்குழப்பம் அவருக்கு தெரியும் ஆனால் அவர் எப்பொழுது உங்களை தொடுவார் என்று யாருக்குமே தெரியும் எப்பொழுது உன் குடும்பத்தில் இருக்கிற அந்த கண்ணீருக்கு பதில் கிடைக்கும் என்று தெரியாது ஆனால் நீ அவன் போராடி கொண்டே இருக்கணும் போராடி கொண்டே இருக்க வேண்டும் என் வாழ்க்கை அனுபவத்தில் சொல்லுகிறேன் ஆண்டவர் எவ்வளவுக்கு இருக பற்றி பிடிக்கிறீர்களோ அவ்வளவுக்கு அவர் உங்களை உறுதியாக வைத்திருப்பார் 
எவ்வளவுக்கு இருக பற்றி பிடிக்கிறீங்களோ அவ்வளவு குருதியாக வைத்திருப்பார் அவர் கை விடுவதே இல்லை நாம தான் அந்த உரை கை விட்டுருப்போம் எனவே இயேசுவை பார்க்க இன்றைக்கு உலகத்திலே வாழுகிற நம்மவர்கள் நம்முடைய கண்கள் கொஞ்சம் பலவீனப்பட்டிருக்கிறது இந்த உலகத்திலே இருக்கிற பொய்களையும் இச்சைகளையும் பாவங்களையும் அழுக்குகளையும் பார்த்து 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 இந்த பரிசுத்த நட்கருணையிலே இருக்கிற இயேசுவை பார்க்கிற பொழுது நம்முடைய ஆன்மீக கண்களுக்கு அந்த இயேசு தெரிவதில்லை நான் ஒரு நாள் இளைஞர்களுக்கு தியானம் கொடுத்து கொண்டிருந்தேன் பிரம்மாண்டமான பெரிய கோயில் வாலிப பிள்ளைகளுக்கு தியானம் சில பிள்ளைகளை நான் இளைஞர்களுக்கு கருத்தரங்குகள் கொடுக்கிற பொழுது பிறமத சகோதர சகோதரிகள் கூட வருவார்கள் நான் நட்கன்னு எழுந்துட்டு பண்ணி வைத்து சொன்னேன் யாருமே எதுவுமே பேச வேண்டாம் அப்படியும் வழங்கப்படிட்டு டெத் சைலன்ஸ் அமைதியா இருங்க அவ்வளவு தான் ஒரு ரெண்டு மூன்று நிமிஷம் அப்படியே அமைதியா இருங்க எல்லாரும் அமைதியா இருந்தார்கள் அப்படியே மெதுவாக கண்களத்திருந்து நட்கர்னையே பாருங்க பேருமே வாலிப தம்பி தங்கைகள் பெரியவர்களை யாரும் வர வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டேன் கோயில் வாசல்ல இருந்து அம்மா அப்பா யாருக்குமே இடம் இல்லை தம்பி தங்கைகள் வாலிப பிள்ளைகள் பதினாறு வயதுல இருந்து பதினெட்டு பத்தொன்பது இருபது எல்லாரும் அமைதியா இருக்கிறார்கள் பெரிய ஒரு அழுகை சொத்தம் கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறது நானும் டிஸ்டர்ப் ஆகிட்டேன் கண்களை திறந்து பார்த்தால் இடது பக்கமாய் முன் வரிசையில இருந்த ஒரு இளம் பிள்ளை எப்பாரு வைத்து அழுகிறாள் அவளால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல அங்கிருந்த சிலர் அவளை அப்படியே வெளியில கொண்டு போனார்கள் தியானம் முடிந்த பின்பு அவளை கூப்பிட்டு கேட்டேன் அவளை வெளியில கொண்டு போய் வைத்தால் கூட அவள் இருப்பதில்லை அங்கிருந்து நட்கர்னையும் எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது அவள் சொன்னால் நான் ஒரு இந்து ஆனால் நான் இயேசுவை பார்த்தேன் அவள் சொன்ன ஷேப் எல்லாம் எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது முகத்தெல்லாம் ரத்தம் கசிந்து போல அவருடைய தோற்றத்தை அவள் பார்த்தேன் என்று சொல்லி ஒப்பாரி வைத்தார்களா நான் இப்பொழுதே ஞானஸ்தானம் எடுக்க வேண்டும் இப்பொழுதே நான் இயேசுக்கு சொந்தமாகணும் இதெல்லாம் நம்மளுக்கு வெறும் கதைகள் சொல்லவில்லை வாழ்க்கையில் அனுபவமா இயேசுவை பார்க்கலாம் சுவைக்கலாம் என்று சொல்லுகிறேன் இன்றைக்கு நாம் இயேசுவை விட்டு தூர போய்விட்டோம் அதுதான் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் ஏராளமான சிக்கல்களையும் பிரச்சனைகளையும் கண்ணீரையும் சந்திக்கிறோம் ஆண்டவரை விட்டு தூர போகிற பொழுது ஒரு சின்ன பிரச்சனை கூட ஒரு சிறிய வியாதி கூட பெரிய நோய் துன்பம் போல நமக்கு தெரியும் ஆனால் இயேசுக்கு அருகில் இருக்கிற பொழுது பெரிய மலை போல வருகிற பிரச்சனைகள் கூட சர்வ சாதாரணமாய் தெரியும் அதுதான் வித்தியாசம் இயேசுவை நம்புகிறவர்களுக்கும் வாழ்க்கையில் பிரச்சனைகள் சிக்கல்கள் துன்பங்கள் வரும் இயேசுவை நம்பாதவர்களுக்கும் பிரச்சனை துன்பங்கள் வரும் ஆனால் என்ன வித்தியாசம் இயேசுவை நம்பிக்கொண்டு துன்பங்களுக்கு முகம் கொடுக்கிறவர்கள் உறுதியாய் போய்கொண்டிருக்கலாம் இயேசுவை நம்பாமல் துன்பத்தில் விழுந்திருக்கிறவர்கள் வாழ்க்கையை தொலைத்து விடுவார்கள் வாழ்க்கையை தொலைத்து விடுவார்கள் நான் ரெண்டு வாலிப பிள்ளைகளை இன்னமும் ஞாபகத்திலே வைத்திருக்கிறேன் இரண்டு தம்பிமார்கள் ஒருவன் வந்து என்னிடம் சொன்னால் ஒரு நஞ்சு குப்பியை கொடுத்து பாரு இந்த பிளஸ் பண்ணுங்க நான் சாக போகுதேன் எனக்கு வாழ்க்கை இல்ல ஃபாதர் நான் வாழ்க்கை முடித்துக் கொள்ள போகிறேன் கடைசியாக இந்த வழியார் போகிற பொழுது இந்த கோயிலுக்குள்ளே வந்தேன் இங்க இருக்கிற ஃபாதர் யார் என்று விசாரித்தேன் உங்களை சந்திக்க வந்திருக்கிறேன் அவ்வளவுதான் என்னுடைய லைஃப் முடிகிறது இன்றைக்கு நான் சொன்னேன் நீ நன்றி குடிக்கலாம் இன்றைக்கு இல்லை ஒரு வாரத்துக்கு பின்னர் அது வரைக்கும் நான் உனக்கு சொல்வதே நீ செய் அவரோடு நேரம் செலவழித்தேன் ஒன்று இரண்டு தியானங்களில் கலந்து கொண்டேன் அதற்கு பின்பு அவன் வந்து சொன்னது கடவுள்கிறேன் அறியாமல் இருந்த பொழுது அவன் வாழ்க்கை அழிக்க வேண்டும் என்று நினைத்தான் இயேசுவை அறிந்த பொழுது நாம் வாழணும் என்று நினைத்தான் அவர் வாழ்வு கொடுக்கிற கடவுள் இன்னும் ஒரு வாழ்வ தம்பி மனசிலே தாங்க முடியாத ஒரு அனுபவம் இப்பொழுதும் இருக்கிறது தன் அம்மாவோடு வந்து சொன்னார் அந்த தாய் அழுது சொன்னால் ஃபாதர் என்னுடைய மகன் ரெண்டு தடவைகள் சுயசாய்டு எத்தம் பண்ணிவிட்டான் கோயிலுக்கு வருகிறான் இல்லை எனவே நான் அவனை வைத்து ஜபம் பண்ணிவிட்டு நான் சொன்னேன் இன்று இரவு நான் இளைஞர்களுக்கு ஒரு தியானம் கொடுக்குறேன் நீ இந்த கோயில் வளவை விட்டு வெளியிலே போகக்கூடாது அம்மாவிடம் சொன்னேன் உங்களுடைய மகனை நீங்களே வைத்திருக்க வேண்டும் 
இன்று இரவு உனக்கு கூடாது இரவு நீ போகாதே அன்று இரவு அந்த தியானத்திலே நான் அவளை தேடி நீர் சந்திக்க முற்பட்டேன் காணவில்லை மறுநாள் காலை நான் கேள்விப்பட்டேன் அன்று இரவு அவன் தூக்கு போட்டு பறித்து விட்டான் இப்படி அநேகருடைய வாழ்க்கையில நடக்கிறது ஏன் சொல்லுகிறேன் திரும்பவும் சொல்லுகிறேன் இயேசுவை விட்டு தூர போகிற பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கையிலே துயரங்கள் வேதனைகள் அதிகமாக இருக்கும் இயேசுக்கு அருகிலே வருகிற பொழுதும் துன்பங்கள் துயரங்கள் இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் உறுதியோடு இருப்பீர்கள் காரணம் உங்களுக்குள்ள இல்ல அந்த உறுதி இயேசு கொடுக்கிற உறுதி இன்னைக்கு பலரை எனக்கு தெரியும் பெரிய வியாபாரங்களிலே போய் நம்பிக்கையோடு பணம் 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 என்று ஓடிக்கொண்டிருந்தவர்கள் திடீர் என்று சொல்வார்கள் பாதர் என்னுடைய கணவனுக்கு மூல சரியில்லை தனியாக இருந்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் ஏன் நம்ம இந்த உலகத்தில் கிடைக்கிற எல்லா செல்வங்களையும் ஏதோ நான் உழைத்து பெறுகிறோம் என்று நினைத்து ஓடிக்கொண்டிருக்கிறோம் கடவுளை மறந்து ஓடுகிறோம் ஒரு நேரம் வருகிற பொழுது எல்லாமே கைவிட்டு போய்விடும் எனவே இன்றைக்கு இந்த நட்கருணையில் இருக்கிற ஆண்டவரை குறித்து உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் அவரை வாழும் கடவுளாக பாருங்கள் வாழ்க்கைக்குள்ளே அற்புதம் செய்ய முடியும் இன்றைக்கு அந்த இயேசு உங்களை தொட முடியும் இன்றைக்கு அந்த இயேசுவால் உங்கள் வாழ்க்கைக்குள்ளே ஒரு புதிய ஆசிர்வாதத்தை உங்களுக்கு கொடுக்க முடியும் எப்படிப்பட்ட நோயாக இருந்தாலும் சரி என் ஆண்டுகளுடைய பிரசனம் எனவே இயேசுடைய ரெண்டு பக்கங்கள் அவர் வார்த்தையிலும் தம்மை எங்களுக்கு கொடுக்கிறார் இரண்டாவது தெய்வீக சதையாக நட்கருணையாய் நம்மை கொடுக்கும் நம்மோடு வருகிறார் லண்டன் நகரில் ஒரு அனுபவம் ஒரு இளம் பெண் பகிர்ந்து கொண்டது கேன்சர் வியாதியில் வைத்தியர்கள் கைவிட்ட நிலையில் வெளியே வர முடியாமல் வேதனையோடு இருந்தவள் இளம் பிள்ளை தலையில் இருக்கிற முடியெல்லாம் கொட்டி மன வேதனை வெளியே போக முடியாது அந்த இடத்துல நான் ஒரு தடவை தியானத்துக்கு போன பொழுது வீட்டில் இருக்கிறவர்களை சொல்லி திருமணம் முடித்த பெண் தலைக்கு ஒரு விக் எல்லாம் போட்டு முடி இருக்கிறது போல தியானம் ஒன்றிலே கலந்து கொள்ள வந்திருக்கிறார் ஒரு குணமளிக்கிற ஆராதனை வேலையில் நற்கருணையில ஏசி இருக்கிறார் என்று நம்பி அந்த நட்கருணையை பார்த்து என்னுடைய எல்லா பாவங்களையும் ஒப்புக் கொடுத்தேன் அதுல இருந்து ஒரு வெளிச்சம் என்னை தாக்கியது இப்படிதான் அவள் சொன்னார் இரண்டு வருடங்களுக்கு பின்பு நான் போய் அவளை சந்தித்த பொழுது அந்த மகள் என்னை பார்த்து கேட்டார் ஃபாதர் என்னை உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கிறதா நான் சொன்னேன் இல்லை நான் ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்பு மூன்று மாதத்தில் மறைத்து விடுவேன் என்று வைத்தியர்கள் சொல்லி தலையிலே ஒரு முடி கூட இல்லாமல் வந்து கண்ணீர் விட்டு உங்களுக்கு முன்னாலே ஜபம் பண்ணினேன் இப்பொழுது எனக்கு இருக்கிற முடி இயற்கையான முடி கடவுள் கொடுத்தது என் வியாதியே இல்லை என்று சொல்லிவிட்டார்கள் டாக்டர் ஹல்லு வெறும் அற்புதங்களையும் அடையாளங்களையும் உங்களுக்கு சொல்லவில்லை வாழ்க்கையில இயேசுவை அனுபவமாய் பார்க்கலாம் என்று சொல்லுகிறேன் இயேசுவை நம்முடைய அனுபவங்களுக்குள்ளே சுவைக்கலாம் என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் எனவே எனக்கு நேசமானவர்களை ஆண்டு ஒரு வாழ்வு கடவுள் இருக்கிற கடவுள் பதில் கொடுக்கிற ஆண்டவர் நம்முடைய ஜபங்களை கேட்டு நமக்கு பதில் கொடுக்கக்கூடிய ஆண்டவர் எனவே இன்றைக்கு அந்த இயேசுவை நான் எம்மாவு சீடங்கள் நட்கருணையில இயேசு அப்பத்தை உடைத்த பொழுது ஆண்டவர் என்று சொல்லி கண்டுகொண்டது போல நாமும் இந்த நட்கருணையில ஆண்டவர் வாழுகிற கடவுள் என்று கண்டு கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய வாழ்க்கையில மீண்டும் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் இயேசுவோடு வாழும் பொழுதும் நமக்கு துன்பங்கள் வரும் இயேசு இல்லாமல் இருக்கிற பொழுதும் துன்பங்கள் வரும் துன்பங்கள் துயரங்கள் உலகத்தில் இருக்கிற நியதி அது எல்லாருக்கும் உண்டு ஆனால் நீங்கள் போகிற பொழுது ஒரு துன்பம் துயரம் வேதனை உங்களுக்கு வரப்போகிறது என்று தெரிந்தால் ஆண்டவர் அற்புதமாய் உங்களுடைய இருந்து விளக்கி விடுவார் ஆண்டவர் சேர அற்புதம் அவர் எல்லாரையும் நேசிக்கிற கடவுள் எனவே நாம் அந்த இயேசுக்குள்ளே கொஞ்சம் வாழ வேண்டும் இயேசு நம்ம ஒவ்வொருவருக்குள்ளும் இருக்கிறார் அதை யாரும் மறுதளிக்க முடியாது ஆனால் நாம் அந்த இயேசுக்குள் இல்லை நீங்கள் என்னுள்ள என் வார்த்தைகள் உங்களுக்குள்ளும் இயேசு எங்களுக்குள்ளே இருக்கிறார் ஆனால் ஆண்டவர் சொன்னது நீங்கள் 
நீங்கள் என்னுள் இயேசு நமக்குள் இருக்கிறது அவருக்கும் தெரியும் எங்களுக்கும் தெரியும் ஆனால் நாம் இயேசுக்குள் அதான் அந்த விரும்புவது நீங்கள் என்னுக்குள் நாம் உங்களுக்கு நீங்கள் எனக்குள்ள என் வார்த்தைகள் உங்களுக்குள்ள இருந்தால் நீங்கள் விரும்பி கேட்கிறது நடக்கும் என்று எழுதப்பட்டது எனவே ஆண்டவர் பாதத்தில் எனக்கு நேசமானவர்கள இந்த இடத்துல இருக்கிற ஒவ்வொருடைய மனசுல இருக்கிற பாரத்தை என் இயேசு அறிவார் ஒவ்வொருடைய மனசு நீங்க எதையெல்லாம் சுமந்து கொண்டிருக்கிறீர்களோ என்னென்ன பாரமோ கண்ணீரோ வேதனையோ அழுகையோ துக்கமோ துயரமோ எல்லாம் இயேசுக்கு தெரியும் அவர் வாழ்வு கடவுள் நாம் அவரை ஆராதனைக்குரியவராய் நிற்கிறதிலே விட்டுவிடக் கூடாது அவரை இங்கே சுமக்கணும் ஏதாவது ஒரு துன்பத்துக்கு முகம் கொடுக்கிறீர்களா உடனே முழங்கால் படிட்டு ஒப்பு கொடுங்கள் வீட்டிலே ஒரு காரியம் நீண்ட ஆண்டுகளை தடையாய் இருக்கிறதா குடும்பமாய் முழங்கால் படிட்டு ஒப்பு கொடுங்கள் திடீரென்று சில வியாதிகள் உங்களை தாக்கி இருக்கிறதா முழங்கால் படிட்டு ஒப்பு கொடுங்கள் அப்படியே நாம் முழங்க அப்படி எடுவோம் 